救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救我呀！救
，就就留下他一个人。哦，他就独自啊，支撑着这么大的家业，不容易啊。倒也是。苍爷，怎么了，永奎？啊，先生，您先喝着，我再去烫壶酒去。哦。哎，咋回事啊？嗯，王立新呀、啊？你你没看见吗？呃，这里都不让放了。不让放，让你们全都拉走呢。谁说的？这掌掌柜的说的。全部拉走！你还是不是泾阳人？吃里扒外的东西。不是，这不找骂吗？严先生，您看这事儿，他们这么做没有道理呀、啊。气人！我家以前。他也加一钱，就这贵一钱，人就都跑那边去了，这不是明摆着欺负人吗？啊，严先生，五个兄弟，老将把我账给结了吧？结什么账啊？这棉花不正收着呢吗？你们还是别收了吧。为什么呀？啊，收了也没地方放啊。不对呀、啊，我花了那么多的钱雇的那些库房呢？严先生，出邪了！先前答应代收代存那几家客栈，突然间都不让放了，还要把先前存的那些棉花全往外撵，还说……说什么？还说我们这些雇来的伙计都是吃里扒外的东西，这活我反正我是没法干了。你心情好，把我账给结了吧。吴奎，咋办呢？我这边二十几辆装着棉花的红车还在库房门前候着呢，那客栈的王八蛋硬是不让卸车，还把路给堵上了。严先生，有几家客栈突然把仓库给封了，把咱们的棉花全都给扔在外面了。吴奎啊，去，把雇来的所有这些伙计的账都结了，另外再和二贵一起去查看一下那几家货站到底是怎么回事。我随后就到。哎哎，走走。看来这是有人诚心跟我找茬儿啊。和严先生谈的可好、啊？刚谈到正题儿，他那跟班的就从乡下回来了。我琢磨着，是二柱他们在乡下得手了。回头赏二柱他们五两银子。好。那几个货站呢？哦，我都吩咐过了，不会出啥乱子的。那就好，我就怕出什么乱子。啊，您放心，有我盯着。老海，我们这么做，是不是手太狠了点儿？东家。事到如今，也管不了那么多了。就是今后严先生知道了，他不会恨我吧？啊，不会的。到那时候，什么都好说了。再次降临了，但严守志心中的黑暗却没有过去。
突然的变化让他不知所措。他寻思着，白天里发生的一切绝不是偶然的，显然是有人在搅局。可是令他困惑的是，自从踏上泾阳的土地，他并没有一点过错，更谈不上得罪了他人。那么，眼下这些事情。又该做何解释呢？严守志百思不得其解。见到人了？没有，我找了个遍，还是没有看见一个人影，肯定是藏起来了。他们这是在躲着我，可为什么要躲呢？苍爷，这这天变了。又下雨了，这棉花可淋不得雨啊！五魁，在，马上到码头上去，找姓张的船老大。记着，他的船我包了，不管开多少价，一定要给我拿下来。哎，老贵，哎，你负责把几处货站的棉花集中到码头上，多雇些人手，连夜装船。明天一早，我们就离开此地。好嘞。码头上的事情办利索了，啊，都办利索了。张老大一听说是东家安排的，就一口应承下来了。他是怎么应承的？张老大说，无论对方出多少银子，他都不出河。什么？他不出河了？对呀、啊，他就是这么说的。老海啊，你说这雨是下的好呢，还是不下的好呢？东家，您的意思？俗话说，雨天是人不留，客客自。如此看来，还是下的好啊。可我一心想留的客，他却偏要走。赵老大，你不仗义！来泾阳，我搭的是你的船，说好了我包去。是我要付你十两定银，你还不要？你怎么说的？你还记得吗？啊？记得记得。可是，这船真是走不了啊！啊，我婆爷昨天夜里突然发烧，孩子闹肚子，全都赶一块儿了。这，哎呀，张老大，你是个老实巴交的人，你怎么也学会了撒谎？真是这样的，张老大，你要是有什么难处，你早说呀！你要是早说，我就可以预定别人的船。这生意做到半道上，你把我给撂下，你这不是闪人吗？严先生啊，你是个好人，我不瞒你说，你就跑遍整个泾阳城，也未必找到一条船帮你运棉花。找不到一条船，我就不信。不信，不信你试试。我寻思着，你是不是得罪什么人了？不可能啊！我初到此地，为人处事一向都是以和为贵。你替我想想，我能得罪什么人？
。叶先生，我是在人家屋檐底下站着的，在人家锅里混饭吃，这经营可是人家的天下，惹不起呀、啊。等等。还是条汉子的话，就给我指条明路。我严某莫齿不忘，就算我求你，别别别，严先生，你是个好人。这样吧，我给你多个地儿，你去那个金继峰商行找那个。海掌柜的，啊，金继峰的海掌柜，哎，不可能啊！下午我们还在一块儿喝酒呢，是吗？这还有假呀？话我只能说到这一步了。海掌柜，海掌柜，你给我出来！啊，来了，来了。哎呦，严先生，没想到这么早光临本号，适应适应。海掌柜，你欺人太甚了，严先生。我什么地方冒犯您了？装啊，接着装啊！严先生，您是不是遇上什么难事了？跟我装糊涂？严先生，我给您泡壶好茶，您消消气，请。不明白，你说你一次一次的请我吃饭，把我夸得像个活神仙似的，啊？可背地里又给我一次一次的下黑手，为什么呀？你是人还是鬼啊？严先生，你瞧你这话说的，我能给你下什么黑手啊？没有吗？那我问你，到乡下哄抬棉花的价格？是不是你们干的啊？把附近的仓库都给我封了，是不是你们干的？还有，在码头上不让那些船只为我运输，是不是你们干的？为什么呀？啊！你断我的买卖，就等于砍我的人头，你知道不知道？我哪点得罪你们了？严先生，你言重了。其实先生一直是我金继峰的朋友。嘿呦，海大掌柜，还好意思提朋友呢？当然，哎，非但是朋友，先生今后还是我老海的贵人呐、啊！你什么意思啊你？先生，有句话你愿意听吗？我听，说，你今天必须给我说明白。我今天就坐在这儿，你给我说清楚，说。良禽择木而栖。先生既然被困住了，这就是你和金继峰的缘分呢、啊。依我看，你还是留下来为好。你想让我留下？其实想留下先生的不是金继峰。而是金继峰的大当家的，先生，还记得我昨天跟你说的话吗？先生是满腹经纶，一辈子走南闯北的，怎么就没想着成个家呢？哎呦，巧了，真是太巧了！你说这些是什么意思？啊，我这么跟你说吧
，我们大当家的，就是米芝的女子。我们东家对先生是赏识有加，就是想和先生见上一面。先生，有话好说，你这是干什么呀？你听着，告诉你们大当家的，买卖我可以不做，这人我还得做。此时此刻，严守志已经完全明白了。自从他来到泾阳，就钻进了一个精心设计的连环套。这个圈套的设计者，就是他至今未曾谋面、一直藏在暗处的女人。事情我已经搞清楚了，吴辉啊，我给大少爷写了封信，骑快马把这封信送回河洛。等他看过这封信之后，让他去找巡抚衙门的吴师爷，一定要快。再晚就来不及了。哎，是。二贵啊，哎，咱们所有的棉花都集中在码头上了，是吗？是都集中在码头呢。我过去看看，你别跟着。这位就是大名鼎鼎的袁先生吧？我姓金。严守志。久仰了，袁先生。金大掌柜，总算是露面了。我听说先生想离开泾阳。就略备薄酒，给先生践行。不知严先生能否给我这个面子？请我。嗯。金大掌柜，如此抬举。严某真是受宠若惊啊！这杯酒，我得喝。严先生，这是我亲自下厨房做的几道家乡小菜，不知道合不合先生的口味。哎呀，金大掌柜如此款待，不是为了羞辱严某吧？你看我像吗？严某啊，初到贵地，人生地不熟的。若是无意间得罪了金大掌柜，就请直说吧。先生，你想歪了？不是我想歪了，是有人把事儿做歪了。严先生，无论有天大的事儿，咱都搁下。咱要紧的事儿就是吃饭，咱先把这个酒给干了。来，我敬先生一杯。好，请。请。
。严先生，那次你到小号。无意间听到隔壁账房里有一家算盘拨错了一个珠子，你还记得吗？这隔壁啊，一共有四家算盘，其中第二家百位数的下档拨错了一个珠子。哦，哎呀，区区小事何足挂齿？可你知道那拨错了一粒珠子的人是谁吗？嗯，是我。啊，原来金大掌柜一直是在跟严某玩猫捉老鼠的游戏。上回是我拨错了，可这回我可不想再错了。只怕这回。你的如意算盘又错了，严先生真是这么认为。严某这回算是虎落平阳。哎，这话怎么听着这么别扭啊？别扭，那咱们就换个说法。严某今日是败走荆阳。严先生，你没有败。嗯。我一个小女子，能和你比吗？来，先生，我再敬你一杯。来，干干了。嗯。这，这，这，嗯，严先生。我可是真心想留你。嗯，只要先生愿意留下来，无论先生你提什么要求，我都答应。先生说的棉花，我也会给你如期的运回。哦，你是说，你能把棉花给我送回去？严先生，你是不知道，我一个弱女子，嗯，出门有诸多不便。不瞒你说。我这里正缺一个管事的总号大掌柜，想请先生屈就。这生骨嘛，我就给您定为六里。六里，哎呀，这身价不低呀、啊。那就八里，我这可是定的最高的身骨。怎么样，严先生？嗯。<笑>要说这八里，真是不低呀。可你也得看看，我严守志是那能卖的猪肉吗？严先生，您说笑了，我真的是很敬重您的。嗯，哈哈哈哈你不会是土匪吧？啊，哎呦。哦，嗯嗯嗯，哎呀，坐，嗯，哎，好，好，哎，严先生，嗯，既然你话说到这个份儿上了，我也就不瞒您了。嗯，别瞒我，别瞒我。我曾经三次被抢，身上已经沾了匪气。我第一次是被钱抢，那年我十四岁，就被金家买来做童养媳。第二次，我是被土匪抢，那年我二十一岁，公公被土匪绑了票。第三次。我是被官家抢，不说了。这年月这世道，要是不抢，你说还有活路吗？哼哼，我就不信了。
这八百里秦川，难道都是土匪？我不会，你也得抢人啊！你错了，先生，我不是抢，我是请，我是诚心留你。这话说回来，您来泾阳。不也是跟我抢生意吗？这生意就是活路，你把我的生意抢了，你觉得我还有活路吗？菜好，酒好，可惜啊，可惜你这儿没有双糖豆腐。严先生，这关中有的是豆子，无论你想吃嫩的，还是老的，我都会给你做。谢谢。谢谢你的热情款待，严某得告辞了，啊，嗯，嗯，严先生，没事，没事，我可是真心实意的想留您的。你有本事留得住人，可你有本事留得住心吗？这天眼看着就要下雨了。你码头上的棉花还堆着呢，你这生意做赔了，还怎么回去啊？回去又怎么跟东家交代呀、啊？生意肯定是做赔了，赔了生意，我不能赔了人，让开，让开，嗯，嗯，嗯。严先生啊，这回是被人暗算了，困在了泾阳，人被困住了，棉花也运不出来了。哎呀，这可怎么办呢？这可是咱们康家和清兵的第一笔生意啊，这耽误了军备，可是重罪啊。要不，让炮爷连夜赶过去。炮爷刚刚从兰水回来，船上的布料还没卸呢。那就雇人连夜卸呀、啊。好几天的水路啊，爷爷，时间来不及了。现在的当务之急是救人要紧，无论如何得先结严先生的围，啊！嗯，要不这样，我连夜去开封找吴师爷。眼下也只有这条路可走了，让开封府出面交涉，否则的话，这件事情难以了断。哦，让柜上啊，把银子给备好了。啊，银子我已经备好了，爷爷。哦，好，那你就快去吧。好，那我去了。嗯。船行江河，须防不是风浪啊。
。嗯，先生。嗯先生醒了，想吃宵夜吗？是。我咋就成了这样了？那得问你自己呀、啊。折腾了一夜，我折腾了一夜。先生，您放心。我不是轻薄女子，我是真心喜欢先生，才把先生留下的。我等先生已经等了很多年了，我就喜欢先生这样的人。我愿意一生一世跟先生相依为命，白头偕老。先生，如今我已经是你的人了。若你还是想回去，我也无脸见人了。我认输，你放心，我一定会给你一个交代。给我点时间。先回客栈去，把该了的事儿了了他。撤！撤！撤！二贵，哎，五魁那边有消息了吗？还没有。倒也是，这才刚过了一天。二贵啊，你头一回跟我出来，就受到这样的委屈，对不住了。严先生，您可千万别这么说，我知道是有人给咱使绊子。嗯，这点银子拿着，做你的盘缠，明天一早上路。苍爷，我不要，您不走我也不走，我跟着您。我是让你回去办事，拿着。还有这封信，交给东家，你告诉他，就说这单买卖算我的，把我所有的古今、深古，都给我押上，作为赔偿。苍爷，这天马上就要下雨了，码头上咱的棉花还堆着呢。决定把这些棉花不要了，不要了，对，不要了。大掌柜，大掌柜，老海，你叫魂呢？我刚刚得到消息，严先生收的棉花昨天晚上在码头上被人烧了。啊，损失大吗？啊，听说全烧光了。谁这么缺德呀？赶快给我套车，我去看看严先生。不用。严某不请自来
，我是刚刚听说棉花被烧的事情。借个地方说话吧。严先生，事情已经这样了，我再劝你，也是多余的。哪儿的黄土不埋人呢、啊？我已经决定，决定留下了。严先生，你真的决定留下？哎，我留下来可不是为了要跟你搭伴结伙，我是要跟你打官司。跟我打官司，我就是要跟你打官司。你金继峰欺行霸市，勾结坏人，烧了我的棉花。严先生，你怎么能这么说话呢？我怎么可能派人烧你的棉花呢？你这么说有人信吗？原来是没人信，可现在有人信了。你不妨到街上走一走，听听，看看，百姓们是怎么说的。你这么说可有凭据？我，严守志就是凭据。严先生，你做人可不能不凭良心啊！我把该给你的都给你了，不该给的我也给了，你还要怎么样？还好意思提良心？我初来乍到，也不想被你逼得走投无路。我明白。这火是你自己放的，猜对了，这火是我放的。可是你要出去这么说，有谁相信？我放火烧了自己的棉花，你手可真辣呀！你总算知道了，严先生，我可是把你当大丈夫看待。你这么做，你怎么就这么不顾脸面呢？你呀，脸面？哎呦，金大掌柜，您抬眼看看。我这张脸还是脸吗？我没脸了。等等，严先生，我真是仰慕你的才学，一心想把你留下来。如今你的棉花已经烧了。你就没有去留，你还是留下来吧。要说凭据，我这里也有凭据。严先生，你是见过米芝女子的。我们米芝女子，爱的就是一团火。我们答应过的事情，从来不反悔。可要是撕下脸来，我也不是随便就让人欺负的。你也别忘了，你的腰带还在我那挂着
你身上的这条腰带。少爷，苍爷呢？苍爷不在。那，那是不是？带我去新家大院。快走，快走，快走，快走！有人脱军了，那是河南来的老客，快去看看。九九，会了吗？会了。好，来，这个爷爷听听。一下五区四，二下五区三，三下五区二，四下五区一，五区五进一，六区四。嗯，再来，好。嗯，不错，不错。快起来，快起来！苍爷临走前，有留下什么话吗？苍爷让我把这封信交给你。苍爷，他是被人逼死的。我知道了，你下去吧。哎。西安一别两分手，败走荆阳满面羞。待到明朝月圆夜，相逢一笑泯恩仇。什么？严先生他？有人在泾河边上看见了他的一双鞋，还有，还有什么？你说呀，老海！还有你送给他的那条真丝腰带。嗯、现在街上都在传，说咱金继峰私通刀客，烧了人家棉花，还把人给逼死了。你看，老海，你出去，出去。
，五魁，哎，送我去金家大院。不，不是说要去县衙吗？不去了。少爷，咱们不是说要跟金继峰打官司，为苍岩伸冤吗？怎么还给那娘们送柿饼啊？你哪来这么多废话？走。这么快，康家就派人来了。他们带来多少人？就康少爷一个人，哦，外加个赶车的。还不快请！哎呦，康少爷实在对不住，让您酒后了。不必客气，我是来拜见金大掌柜的。啊，大掌柜的已经恭候多时了，请。好。大当家的，康少爷来了。康公子，久仰了。康某不揣冒昧，打搅了。看茶。哎。棉花烧了。人死了，还送送柿饼，是真过呢。这是我从家乡带来的柿饼，特意带来给您尝尝。多谢了。我这次来呢，主要是为了……我知道你的来意，外头都在说。是我金继峰放火烧了你们的棉花，逼死了严先生。康公子，你也认为是我烧了你们的棉花？哦，棉花的事情，我们还是交给官府去查吧。这是栽赃。我是农家出身，棉花是我身上的肉啊，我咋能把身上的肉烧了呢？只是严先生这么一走，什么都说不清了。为什么这么说？因为那棉花是他自己烧的。他自己烧的？是，是的。<笑>严先生是来静阳收购棉花的。他怎么可能把自己辛辛苦苦收购上来的棉花就这么付之一炬了呢？因为他知道，棉花一烧，全泾阳的人都不会信我金继峰了。可那棉花确实就是他自己烧的呀。哦，那您是亲眼所见？是他亲口告诉我的。当然，现在说这些都没有意思了。你要跟我打官司，我也没有办法。我现在是浑身有嘴，都说不清楚。我只是可惜。可惜。他是我见过的最聪明的男人。我不相信他真的就这么走了。哼，金大掌柜，对于康家。对于严先生，您可能还不太了解。我这次来，不是为了跟金继峰打官司的。
我是有事情，想让您帮忙。这是康家和清兵签署的一份换装合同。您看，共所需棉花三千单，这单生意，我想交给金继峰。你是说？我的意思是说，这单生意我想交给金继峰来做，康家不从中另加一分钱的差价。康公子的大仁大义，我心领了。可是，这单生意我不能接。为什么？我要是接了，我就更没脸在泾阳混了。哦，那要是我们两家联手，如何呢？那自然是好啊。五五分成，就这么定了。定了。金大掌柜，这次来我是来拜码头的，我相信有了咱们这次的合作，今后我们会有更大的发展，你相信我吗？我相信，只是一想起严先生。我这心里，严先生临走前，可留下什么话了吗？留了，给我留了一首诗。诗？对，是诗。西安一别，两分手。败走泾阳，满面羞。待到明朝月圆夜，相逢一笑泯恩仇。我真的没有别的意思，我就是想留住他。康公子，那道双糖豆腐真的有那么好吗？啊，那可是一道名菜啊！这样吧，今晚我在西凤楼略备饱酒，请您一定要赏光啊！到时候您会亲口尝到这道菜的。好，我一定到。金大掌柜光临，不胜荣幸。康公子，应该是我来给你接风洗尘，你倒是反客为主了。您不是要尝一口双糖豆腐吗？哼，那就恭敬不如从命了。请，请。康公子，你说的那道双糖豆腐，有什么讲究吗？提起这道双糖豆腐，那可就说来话长了。这是我母亲家祖上传下来的一道名菜。哎，我们康家当初就是靠着这道名菜起家的。一道豆腐就能起家？那可真是太了不得了！下回我要是到河洛去，一定会去拜见令堂大人。好啊，只是今晚这道双糖豆腐……是啊，令堂大人没来，那谁还能做这道双糖豆腐呢
一笑，泯恩仇。你这死人，你不是死了吗？咋又活了呢？哎呀，我说你这个人呢，严某不过是到金河里清了一下身，倒让金大掌柜寝食不寒了。这次蛊啊，就是英雄难过美人关。哦，美人呐！哎，你慢走，都关里面去。您里边请。两位，您里边请。哎呀，这一切的罪过都是严某造成的，现在我自罚三杯。这一杯啊，我得请你喝。我不跟你这个没良心的人喝。那可不行慧文，我暂时离开金阳，你务必按照我的计划行事。明天一早就去拜访金家。老师，高人也。<笑>这杯酒你再给我喝了，那你就给足我这个面子。你看，俗话说，一夜夫妻百日恩。你是在笑话我，赔了夫人又折兵吧？你这话说的，怎么能这么想呢？我到现在还没弄明白，你到底是人还是鬼。弄得跟做梦似的。这回，你不但毁了我的人，还毁了我金继峰的牌子。此言差矣。严某的棉花，不过是意外被焚。啊？你又说是意外焚毁？贵号救我于水深火热之中，大仁大义。那照你这么说。我倒是脸上有光了，嗯。你本来就是光彩照人。切！你这冤家，竟下这般狠手治我！贵妇，像你这样的厉害角色，不狠点行吗？你再说。哦，不说了，不说了，好男不跟女斗，来，干杯。哎呀，老师啊，那把火果真是你放的，啊？你这个时候还提这件事，还有意思吗？几千担棉花付之一炬啊，这不是一般人能想象的呀。你要是不烧了它，那棉花也禁不住那场雨啊。
गई है